Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Deus Ex Human Revolution. Mittlerweile haben wir schon drei verschiedene, ich sage es mal, Auftragsziele bekommen. Alle haben damit zu tun, ob ich diese Anlage im Endeffekt jetzt unten ausschalte oder nicht. Und dann, wenn ich sie ausschalte, was für eine Nachricht ich an die Bevölkerung sende, um dem Bescheid zu sagen, was passiert ist. Jeder hat seine eigenen Interessen, sowohl Yu Darrow als auch David Seraph, als auch alle anderen. Jeder hat hier so sein eigenes Süppchen am Kochen. Ja, und ich darf mich mehr oder weniger selbst dafür entscheiden, was zum Teufel ich jetzt machen soll. Hm. Mit dieser Kiste könnte ich die Typen eigentlich auch loswerden, oder? Wow, nicht genug Energie, shit. Ach so, ich dachte, das knockt die äh, richtig aus, dass sie richtig betäubt. Shit, shit, shit. Das lief jetzt nicht so ganz wie erhofft. Verdammt, was mache ich jetzt gegen die ganzen Kerle? Jetzt ohne Witz, soll ich da mal eine Splittergranate reinhauen? Das ist ja eigentlich nicht so ganz mein Stil. Hm. Naja, aber sonst habe ich ja keine Granaten mehr, oder? Mit den Revolver, die jetzt alle gegenseitig zerballern, habe ich auch keinen Bock. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu krass. Äh, na gut, dann machen wir es also ganz extrem. Hau mir einen Energy Boost rein und prügel mich hier ordentlich durch. Was man nicht alles tut, um Menschen nicht zu töten. Meine Fresse geht ihr mir auf den Keks. Und da ist auch direkt der nächste... Nochmal zwei, so. Okay. Das dauert ewig und drei Tage, mit euch Jungs fertig zu werden. Oh, und da kommt immer noch mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen? Vor allem, das, davon gibt mir jetzt gleich die Munition aus. Oh Gott, was hier für ein Haufen von Leuten liegt, das ist ja furchtbar. Äh, dann hauen wir uns noch dieses Energiepaket halt rein. Was soll ich machen? So. Bumm, ganz genau. Jetzt bist du noch dran. <lacht> was, was, wie viele liegen jetzt hier mittlerweile eigentlich? Au. So. Wird's langsam, hört's langsam eigentlich mal auf? Ich habe nicht genug Energie zum Schmeißen. Nein. Nein. Komm schon, ich will euch nicht töten. Ich will euch nichts tun, ehrlich nicht. Okay, Moment, so. So, jetzt fall um, bitte. Tu mir den Gefallen und falle einfach um. Ja, geht doch. Ah, dein Kumpel lebt ja leider noch. Ah, genau, und jetzt muss er dich natürlich ducken. Okay, du kriegst nochmal eine Spezialbehandlung. Oh, extra aufwendig. Hm. Okay. <lacht> Was für ein ähm, Pazifistengemetzel war das denn? Ich hätte jetzt auch einfach Splittergranaten reinschmeißen können oder mit explosiven Fässern, die alle umbringen. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht. Die Menschen, ganzen Leute hier können nichts, nichts dafür, was denen hier widerfahren ist. Im Gegenteil, die verdienen mein Mitleid und deswegen tue ich denen nichts an. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir schon mal gewesen sind, und zwar zu diesem Aufzug und begeben uns in die tiefsten Tiefen dieser Anlage. Und, oh Gott, ich bin ja ganz schön aufgeregt, was da jetzt alles so passieren wird. So, jetzt kann ich mich auch mal wieder bewegen. Eben konnte ich das nicht. Ich frage mich ja, wie tief das nach unten geht, ne? Oh, springen kann ich gerade nicht. Ja, macht doch Sinn, ne? Wäre irgendwie ein bisschen gefährlich, jetzt hier Meter hoch zu springen, während das Ding so schnell nach unten fliegt. Ähm, ja, das ist ziemlich tief. Oh, ist das tief. Mein Gott. Hört das auch mal auf? In anderen Spielen würden jetzt tausend Gegner oder Monster hier auf den hier rauf springen, oder? Ja, daran festschnallen, das wäre mal so eine Idee, ne? Kann ich aber nicht. Es geht hier immer noch runter. Das ist das ist echt sehr sehr heftig. 
Willst du mir sagen, es geht bis nach ganz da unten hin? Auch der Aufzug selbst? Nee, oder? Hm. Oh, wir sind da anscheinend. Oha. Broadcast Center. Okay, wir sind also an der untersten Etage, wo man rumlaufen kann, zumindest angekommen. Eieieieiei, ist das ein tiefes Loch. Na dann. Anschnallen und rein da. Hier sieht ja soweit alles eigentlich ganz ruhig und gechillt, sag ich mal, aus. Was liegt denn hier? Ein Sturmgewehr. Hm. Hier liegen immer so viele davon, das beunruhigt mich. Dann kriege ich immer das Gefühl, ich sollte die mal aufnehmen. Ich weiß es nicht. Nee, das hat jetzt gar nichts gebracht, Alex. Da komme ich trotzdem nicht ran. Da müsste ich auch noch Platz machen für Munition davon. Ach nee, lass mal stecken. Ja, ich will dich mal plündern. Ja, Munition dafür ohne Ende. Ein Energy-Paket, sehr schön. Noch mehr Munition dafür. Ah, uh ah. -uh. Das war auch nur... Oh, ein Plasma-Gewehr. Davon ein paar Kapseln nehme ich gerne noch mit. Hier noch mehr. Und du hast nochmal Schmerzmittel. Sehr gut. Oh, oh. Was erwartet mich bitte hier hinter? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aufgeregt. What the hell? Zhao, what are you doing? Connecting to Panchea's Hiron project, Mr. Jensen. The most advanced quantum computer slave to the human brain, and the closest to perfection we'll ever achieve. I'm going to use it to hack Daryl's signal and rework the message to our benefit. Our benefit? You mean the Illuminati's? Someone has to override the signal and be the world's savior. And let's be honest, neither of us would trust anyone else to fill that role. Computer, begin EEG sync. So much pain. Sinking beta waves at 40 cycles per second. Sleep, please. Happy sleep. Incompatible master slave check. Alert. Unable to transfer control to alpha pod. Uh, the system won't recognize my chip. Neural systems offline. Rerouting control of the EEG. I can't control Iron! Increasing glutamate levels by 32%. Sal, get them out of there. I have to reach the control chamber. No! I can feel control! I can control! Stop the signal! Security alert. Through the primary control cache. Oh, shit. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Das Hyron Projekt besiegen? Wie soll ich das denn machen? Oh mein Gott. Okay, Splinter Jensen, du hast Erfahrung im Kram. Was soll ich machen? Diesen Knopf einfach drücken? Helfe ich dir nicht damit? Ich dachte... Ich dachte, damit, dachte, damit kann ich dir helfen. Scheiße, irgendwie nicht. Fuck. Wie besiege ich das Ding? Wie, 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 wie soll ich dir helfen? Das muss ich jetzt mal eben kurz... Äh, da, 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 da. Dass das System aus an menschliche Drohnen gekoppelten Quantencomputern besteht. Sarun Yu hat das in das System eingeklickt. Wenn ich das Signal abschalten will, muss ich also zuerst sie besiegen. Und wie mache ich das? Und wo kommen die ganzen. Okay, also irgendwas muss ich hier töten, ne? So viel steht fest. Hä? Ich verstehe es nicht. 
Once the weight of your gaze touches you, there is no escape. Ah, da ist ein Terminal, okay. Das hacke ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Irgendwas werde ich da ausschalten können. Bestimmt eins der Geschütze oder so. Lebenserhaltung aktiv. Soll ich die jetzt töten oder was? Ich verstehe nicht, was ich hier gerne machen soll. Ja, aber so töte ich die doch, oder? So besiege ich die doch nicht, oder? Ist das jetzt... Habe ich da jetzt was ganz Schlimmes gemacht? Äh, ich glaube, das ist jetzt besiegt, oder? Oh Gott, die Wahnsinnigen. Was denn jetzt los? Ah, zum Glück habe ich da die Resistenz gegen, ha? Scheiße, wie komme ich an sie ran? Ha? Und jetzt? Discharge? Hä? Was? Mir passiert da ja nichts, aber was soll ich denn machen? Ich komme nicht an sie ran. Oh shit! Fuck! Verdammt, wie komme ich da ran, verdammte Scheiße? Und warum sagt mir keiner vorher was, was das hier so für eine Scheiße wird? Hätten wir ja ruhig mal vorher sagen können. Oh shit! Okay, Schrotthaufen. Scheiße, jetzt kommen die anderen Typen angerannt. Okay, euch beide gleichzeitig. Zack und Boom, Klatsch. Scheiße, wie soll ich mich hier gegen wehren? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie ich an die Olle jetzt rankomme. Übersehe ich was? Oh, neuer Roboter, na super. Oh shit, Roboter! Ich verstehe nicht gerade nicht, was ich machen soll. Steht da irgendwas in den äh, optionalen Zielen oder sowas? Wenn ich das Signal muss ich also zuerst sie besiegen. Wie auch immer das funktioniert. Ah, wartet mal, hier kann ich rein. Okay. Was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Ach so, hier kann ich mich vor dem Strom schützen, aber der stellt für mich ja sowieso nicht das Problem dar. Ja, ja, Discharge. Ah, hier ist ein Sicherheitshub, okay. Ähm, Moment. Hacken, schnell. Vielleicht kann ich die Roboter zumindest damit äh, besiegen, sage ich mal. Oder vielleicht kann ich auch diese Sperre aufheben. Türen geöffnet. Und Kameras aus. Was für eine Tür habe ich denn jetzt geöffnet? Ich weiß es nicht. Ist hier hinter vielleicht noch irgendwas drin? Ich glaube, ohne den Schutz vor Elektro wäre ich sowieso schon tot mittlerweile. Kann ich ja glücklich sein, dass ich das damals gekauft habe. Ah, hier ist noch so einer. Okay. Hätte ich die damit doch retten können? Das Glas ist kaputt. Ich würde mal sagen, jetzt komme ich an dich ran. Und von daher, tschüss. War es das? Das scheint wohl gewesen zu sein.
hat es sie gerade zerrissen? Wie widerlich ist das denn? Bäh. Ja, Sau, ich glaube, dich gibt's nicht mehr. Und allem Anschein nach, zumindest so wie es aussieht, muss ich jetzt hier hinten rein, oder? Und hier wird jetzt wahrscheinlich die Entscheidung Hello, Adam. warten. Welcome to the edge. It is not the end of the world, but you can see it from here. Eliza? What are you doing here? It is my job to monitor and report on the news, Adam. Before Darrow smothered everything with his signal, the whole world was tuned into this place, including me. The broadcast. I have to stop it. I know. Please, come closer. Do you know where we are, Adam? We are at the fulcrum point, when society lies in the balance. Hugh Darrow hoped to tip the scales one way, by telling the world everything you already know. About the biochip, the Illuminati, everything. He believed knowing the truth would convince mankind to abandon research into human enhancement technologies forever. It would certainly give them reason to fear it. Indeed. Daryl's confession is ready to send. If you want, I can wideband it across all media as soon as you shut down the signal. Everything you worked so hard to uncover will be exposed. But only if you deactivate the broadcast using this control. However, if you desire, I can alter Darrow's message. Conceal the creation of the biochip while putting in new content. Content blaming the humanity front, like Seraph suggested. The organization has already admitted to harboring terrorists. It would be easy to convince people they turn to biological warfare in a more desperate attempt to get rid of augmented people. But why? What would that achieve? In time, it could shift the focus of hatred onto people whose prejudices are seen as too extreme, leaving corporations free to experiment with human evolution as they desire. But if you want me to perform this edit for you, you must disengage the signal and activate the video edit function from here. Alternatively, Darrow's message can be adjusted to erase all mention of the power group known as the Illuminati. I can report that lack of proper regulation allowed vast quantities of neuropazine to become contaminated prior to reaching the market. Taggart's preference. You think the world will buy a made-up story about neuropazine poisoning? You might be surprised by what people believe. I can convince them. And having experienced the negative effects of corporate negligence firsthand, a majority of people might force the world to place harsh restrictions on all human enhancement research. But only if you disengage the signal and activate the video edit function from here. Of course, there is another option. This passage leads to Panchea's pressure regulation controls. Destroy them and the installation will cave in on itself, overwhelmed by the weight of the ocean pressing against it. Everyone inside the structure will die. That's a solution? No one will be left to tell the world what happened, Adam. Nobody will be able to spin the story. Including me. The choice is yours. Do you believe you have the wisdom to choose an appropriate future for mankind? Or do you trust mankind to find the answers on its own? Das ist doch ein Witz, oder? Das ist ja nun wirklich keine leichte Entscheidung, die ich hier treffen soll. Darrow's Botschaft senden, Seraph's Botschaft senden, Taggart's Botschaft senden oder einen Gang weiter und hier alles in die Luft jagen. Scheiße. Das ist überhaupt nicht leicht. Das ist echt eine sehr schwere Entscheidung. Hm. Aber eigentlich, eigentlich bin ich ja ein Befürworter der Wahrheit. Und da kommt sowieso nur Darrow's Botschaft in Frage für mich persönlich. Weil so sagen wir der Welt, was alles passiert ist, was mit ihnen getrieben wurde. Und so schlimm es auch ist, aber so erfahren sie es wenigstens und können daraus in Zukunft neue Schlüsse ziehen und dementsprechend handeln. Und dabei wird auch das Signal abgeschaltet, oder? So oder so, so habe ich das schon ver äh, richtig verstanden, oder? Das Signal wird so oder so abgeschaltet. Steht das hier nochmal irgendwo zusammengefasst? Nee, ne? Darius Wahrheit, Zeros Traum, Taggarts Vision oder gar keine Antwort, ich komme von Millionen Menschen nicht auf dem Spiel, ich muss eine Entscheidung treffen. 
Wisst ihr was? Ich bin ein Befürworter der Wahrheit. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? Oh man, das sagt sich so leicht. Naja, sie lassen in Zukunft dann von all ihren... von dem ganzen Kram ab. Ja. Ja, das ist meine Entscheidung. So be it then. Albert Einstein said, technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. Took me a while, but I finally see his point. How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, haven't the machines we built to improve life shattered the lives of millions? And now we want to turn that dream on ourselves to fundamentally improve who we are. Experience has shown me how dangerous that can be. How many times in the call of duty did I almost fall into the trap of taking shortcuts, abusing my abilities or the resources at hand? I resisted. Barely at times, because I valued human lives and considerations. Can I truly despise others who fall? Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Darrow understood this. He knew that using technology to become something more than we are risks losing our ability to love, aspire, or make moral choices. The very things that make us human. It also risks giving some men the power to make others what they choose, regardless of the cost to human dignity. The suffering Darrow inflicted is not the end of the world. It is merely the seed for change. And change never comes without pain. Und anscheinend sind wir jetzt fertig mit Deus Ex Human Revolution. Wow. Was für ein Spiel. Also, Hut ab, Eidos Montreal. Ihr habt mich als ganz, ganz großen Fan und Anhänger des Vorgängers, also des wahren Vorgängers, des ersten Deus Ex, absolut überzeugt. Dieses Spiel hat Spaß gemacht ohne Ende. Es war geil. Die Geschichte war sehr aufwendig inszeniert. Es gab sehr viele Anspielungen auf den ersten Teil, Art Design, Sounds, die Musik vor allem, aber, vor allem, aber auch das, die Musik zusammen mit dem Art Design schafften eine Atmosphäre, die ich schon lange nicht mehr in einem Spiel gesehen habe und mich wirklich absolut von den Socken gehauen hat. Und also ich kann nur sagen, Hut ab, das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Mit immer des öfteren Mal vielen moralischen Zeigefingern, ohne dass ihr dabei aber, ich sage mal, jeder soll selbst entscheiden. Ihr legt die ganzen Informationen dem Spieler hin und der kann daraus machen, was er will. Wow, wirklich, das war eine riesengroße Erfahrung. Ich kann jedem, der mittlerweile bis zu diesem Part geguckt hat und sich immer noch nicht dieses Spiel gekauft hat, nur empfehlen, dieses Spiel einmal selbst zu erleben. Es macht un eine Unmenge Spaß und ich denke, ich werde es hiernach auch nochmal sofort wieder durchspielen. Ähm, wirklich, das hat sich gelohnt. Danke. Und damit habe ich schon wieder mal ein Let's Play abgeschlossen. Meine Fresse, das waren jetzt auch ähm, irgendwas über 60 Parts, ich weiß nicht genau wie viele gerade. Und ja, natürlich wird es in Zukunft immer noch mehr Spiele geben. Keine Sorge, es werden neuere und andere RPGs werden in Folgen in Zukunft. Und was da jetzt als nächstes so in Startlöchern steht, hm, wer weiß das schon so genau? Ich habe da ja so meine Ideen, aber lasst euch einfach überraschen. Und von daher werde ich jetzt wohl nicht 
weiter groß drum herum reden, weil sonst fällt mir nichts ein, außer nochmal zu sagen, dieses Spiel ist großartig, kauft es euch, liebt es, genau wie ich. Und ja, zum Abschluss sage ich nur, wir sehen uns das die nächsten hunderte Male immer noch wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play irgendwas mit eurem Alex. Bis dann! You worry too much, Morgan. There's nothing we can't manage given time. She's here. I have to cut this short. Keep going through the wreckage. Maybe we'll find something we can use for the Morpheus Initiative. Come in! Dr. Reed! We're so pleased you decided to join us. Where else could I go? No regrets, my dear. As Ariadne told Theseus before he entered the Minotaur's Labyrinth, always forward, never left or right. You'll be very interested in our current project. We're breaking new ground. Yes, the nanite virus chimera is quite intriguing. I'm looking forward to seeing the hybrid project up close, Mr. Page. And so you shall. But please, call me Bob.